Всем привет, меня зовут Ира, и вы на моем канале Holland and Me. Здесь я рассказываю про мою жизнь в Нидерландах. Если тебе близка эта тема и интересно, то обязательно подписывайся. Вот и пролетели две недельки. Эти две недели я не делала для вас видео. Я надеюсь, что это не, ничего страшного, что вы не успели соскучиться, так как эти две недели для всех были, конечно же, очень насыщенными. Наступил Новый год, кстати. Это первое видео мое в этом новом 2021 году, поэтому хочу всех моих подписчиков поздравить с Новым годом, пожелать крепкого здоровья. Это самое главное, конечно же, хотя Хотя это банально звучит, но это так и есть. И, конечно же, хочу пожелать, чтобы наши мечты в этом году сбывались, и никакой вирус не мог их испортить, чтобы мы снова могли путешествовать и наслаждаться жизнью. Обязательно пишите в комментариях, как прошли ваши праздники, как вы встретили Новый год, будет мне очень интересно почитать. Ну а я в то же время расскажу вам, как я встретила Новый год в Беларуси, и вообще, как прошел мой отпуск, как мы отметили юбилей моей бабушки столетия. Обо всем этом будет этот влог. Сейчас я уже наконец-то в Нидерландах. Вчера мы приехали домой. Кстати, по приезду домой я обнаружила много открыточек разных у меня в почтовом ящике от соседей. А также я получила открытку от моей подписчицы Ольги, которая когда-то получила приз, принимая участие в розыгрыше из Мадюра Дама. Кто еще, кстати, не смотрел это видео, обязательно посмотрите. Оставлю ссылочку здесь, а также в описании под этим видео. Ольга выиграла маленькие кломпики от меня, небольшой презент. И я сейчас получаю открытку от Ольги из Москвы к Новому году. Это очень приятно, Ольга. Большое спасибо вам. Привет также от Рика. Большое спасибо за ваше поздравление и за открытку. Это действительно неожиданно и очень приятно. Все открытки я красивенько повесила, они украшают сейчас мой дом, поднимают мне настроение. Вот до старого нового года я еще их оставлю вот так красиво висеть. Прежде чем я начну рассказывать про Беларусь, мне бы хотелось поделиться с вами тем, что не, совсем недавно у меня на канале исполнилось 3000 подписчиков, чему я очень рада, и по этому поводу я делала также розыгрыш, я сказала, что будет розыгрыш до 7 января. Но поскольку были праздники, и я так поняла, что вам было не до того, не до розыгрыша, это видно было просто по реакциям моих подписчиков, я хочу продлить этот розыгрыш до 15 января, поэтому до 15 января обязательно присылайте мне свои видео маленькие, видео послания. Я сделаю из них одно большое видео на мой канал, а, а также победителю отправлю приз из Нидерландов. Подробнее о моем розыгрыше вы найдете у меня в Инстаграм э, под постом 3000 подписчиков. Я оставлю здесь подсказочку, а также в описании оставлю ссылочку на видео про розыгрыш, поэтому переходите по ссылочке, участвуйте, и вы обязательно выиграете приз, а также сделайте мне приятное. Мне будет очень приятно получить от вас видео послание. Уже несколько видео посланий я получила, и это просто здорово, когда идет обратная связь от подписчиков, не передать словами. Поэтому, ребята, не подведите, жду еще больше видео. Ну что, ребята, давайте вернемся на пару недель назад, и я вам расскажу, как же прошел мой отпуск в Беларуси. Сегодня я записываю для вас видео не из Нидерландов, как обычно, а сейчас я нахожусь в Беларуси, в моем родном городе Бресте, и начинаю мой влог из этого города. Кому интересно, продолжайте смотреть, оставайтесь со мной. Сразу могу сказать, что это был отпуск, с одной стороны, конечно же, веселый, так как бабушке исполнилось 100 лет, и мы отмечали Новый год, но в то же время он был полон стресса, и почему, сейчас я вам как раз и расскажу. Даже с самого начала, когда мы только вылетали, не было понятно, нужно ли иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, когда ты летишь в Беларусь, потому что информация на сайте белорусском менялась буквально каждый день. Мы звонили перед полетом, чтобы узнать, нужны ли нам эти тесты, либо не нужны. Нам говорили, что не нужны, на сайте стояло то, что нужны. То есть, понимаете, это, это все нагнетание такое и какой-то небольшой стресс. Но, слава богу, прилетели в Беларусь мы удачно, тесты нам не понадобились, потому что мы прилетели с 17 числа, а с 21 числа нужны были уже отрицательные тесты при себе. Ну вот, долетели мы замечательно, но нас ждал карантин 10 дней. Что самое интересное, иностранцам 10 дней не нужно было сидеть на карантине, а белорусам с белорусскими паспортами 
нужно. Я сказала девушке пограничнице, я говорю, я лечу с моим мужем, мы вместе живем, мы вместе летим, и как так, ему не нужно сидеть на карантине, а мне нужно. Но она сказала, извините, это наши законы, я ничего не могу поделать. Вот напишите в комментариях ваше мнение, есть ли в этом смысл, когда два человека живут вместе и летят вместе, одному нужно сидеть на карантине, а второму не нужно. Ну, вот напишите просто свое мнение, для меня это просто абсурд какой-то, ну ладно. Нам пришлось сидеть 10 дней на карантине, ну как сидеть 10 дней на карантине? Можно выходить было в магазин ближайший, в ближайшую аптеку, прогуляться с собакой, например, да, и вынести мусор, это все можно было делать. Конечно же, мы выходили на улицу немножко прогуляться по району, также я ходила в магазин пока мама сидела дома, и мама сидела дома, пока мы ходили в магазин, да, то есть было немножечко вот так. Также я с Риком поспорила на то, что кто-то придет проверять нас на карантине, а Рик сказал, что никто не придет проверять. И мы поспорили на 50 евро, в конце концов победил Рик, потому что за 10 дней карантина дома к нам, нам никто не позвонил, во-первых, и никто никогда не зашел, то есть нас вообще не проверяли. В Беларуси. Хотя я слышала, что друзей моих, например, но ну, они, правда, болели короной, к ним приходили, звонили в домофон, спрашивали, находитесь ли вы дома, проверяли, короче, но нас никто не проверил. Ну и слава богу, если честно. Поэтому большая часть моего отпуска в Беларуси прошла на карантине. Во время карантина мы отмечали день рождения моей бабушки юбилей 100 лет. Конечно же, просто в семейном кругу, к нам просто звонили в двери, заходили поздравить бабушку с соседей, приносили цветы, открытки, что было для моей бабушки, конечно же, очень приятно. А мы потихонечку готовимся к дню рождения бабушки, украшаем комнату с вечера специально, чтобы завтра она проснулась, и для нее был сюрприз. Развесили уже цифры 100 лет, флажки, надуваем шарики, и, конечно же, торт со свечками, все впереди, все будет завтра. Бабушку сейчас она пошла в туалет, придет, и мы приготовили сюрприз. Тихо, сейчас придет. Туй! Что это? Девочка. Ой, как? Давай, смотри, засними меня. Во-первых, у дедушки была пасека, там мед, много меда, и мы у них жили лет восемь. Утром мед, вечером мед, днем мед, целыми днями мед, и с блинами, и с шубиками, и с чем хочешь. И вот так вот меда. Восемь лет. Это значит, у меня организм детский укрепился сильно. Мед это мед, иммунитет. Тем более свой мед. Честный, без всяких сахара. Хорошо. Бабушка, а ты следила за своим здоровьем? Прямо так следила и. Не, никогда не следила. Что будет, то будет. И никогда не болела. О, молодец. Вот так и надо. Ой, Бабушка! Ну ничего страшного. Снимаешь? Че? Бабушка, а ты когда-нибудь сама открывала шампанское? Никогда. А я сейчас буду первый раз. Не боишься? Нет. Мама уже убежала. Бабушка. Главное, обольет плохо. Я не хочу, чтобы меня обливало. Сюда давай, чего ты? Наконец-то я открыла шампанское. В следующий раз, когда буду открывать шампанское, буду сидеть в купальнике, чтобы не намочиться. Открыла шампанское, сходила в душ. Когда будешь открывать, ложи сюда тарелку. Или в трусах, а лучше без трусов. Ура, 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 поймали.
С днем рождения, бабушка! Ой, ты боже, ты мой! Сто лет! Сто лет Почему? тебе, бабушка! А, 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 а све свечки такие же! Давай, бабушка, сдувай свечки! Сразу или поздно? Сразу все, давай! Ой-ой-ой! Давай, давай! О. Молодец! У -у -у! Молодец, О, бабушка! Ой. Ура! Кошмар, красивый! Ой, спасибо, спасибо вам! Также к нам приезжало телевидение белорусское. И бабушку мою показывали, как долгожительницу города Бреста. Показывали даже по телевизору. Пришел мужчина поздравить ее из администрации. Бабушке, конечно, было очень приятно. Единственное, мы, когда включили телевизор, единственная программа, которая немного ребила и плохо работала, это как раз была «Беларусь-2». Поэтому бабушке не удалось посмотреть себя нормально по телевизору, но позже я нашла для нее видео на ютубе в интернете и показала ей уже в хорошем качестве. Давно первый вас со 100 годовым юбилеем приезжали представники администрации Московского района Бреста. Учим закрыть долголетие, доведовался Юлия Селюк. Дата нарушения 18-го снежня 1920-го года. Евгения Александровна и сама не может поверить, что ее уже целые 100 годы. Трухи сбянтежены, а ее выдатно настрой прямой гостей. Человек из столько ходов, насколько он себе отчувает, упомянен. Я прожила свою жизнь, я трудолюбиво, я трудилась. У меня две государственных медали. Одна за добростный труд. Вот, я работала дни и ночи во время войны. Но бабушка была, конечно же, очень рада для нее. Это было целым событием. Прям меня показали по телевизору, меня поздравили. Знаменитость года бабушка была у нас. В общем, отметили юбилей бабушки мы очень уютно. И я рада, несмотря на всю ситуацию в мире, на эту пандемию, я рада, что мне удалось и моей маме, что нам удалось приехать к бабушке и быть в этот день рядом с ней. Для меня это было очень важно. Также во время нашего карантина мы успели отметить Рождество. И все, потом прошел карантин, большая часть нашего отпуска прошла вот так спокойно дома. И наконец-то мы могли встретиться уже с нашими друзьями, прогуляться по городу Бресту, конечно же, покушать в ресторанах, так как в Нидерландах у нас уже пару месяцев все закрыто, очень скучно, мы давно не ужинали в ресторанах. То здесь мы уже, конечно же, отвели душу, почти каждый день ходили куда-то кушать. году и Рождеству очень красиво был украшен, много различных огоньков, а также вот эти многоэтажки, все люди вешали лампочки на окна, что тоже очень весело сразу, такая новогодняя атмосфера. Гуляли мы по городу, по центральным улицам, у нас есть такая красивая улица советская, с магазинами, также с кафешками, это как бы считается центральная улица для прогулок в городе Бресте.
меня недалеко от дома расположен молочный комбинат Савушкин продукт. Вот прям за углом, можно так сказать. И от Савушкиного продукта, от этого молочного комбината, они красиво украсили наш парк. У нас такой небольшой парк есть с лавочками, где можно прогуляться. Он был полностью увешан различными лампочками, фигурками. То есть я считаю, что это просто здорово придумано. И если у вас нет новогоднего настроения, прогуливаясь там, оно у вас точно появится. Я для вас специально поснимала эти места. Конечно же, не хватало немного снега, потому что, мне кажется, эти лампочки смотрелись бы намного веселее и как-то по-новогоднему, если бы лежал везде белый снежок. Но уже как есть, снег за весь наш отпуск так и не выпал в Бресте. В Минске мы немножко видели снег по прилету, но в Бресте, к сожалению, не было снега вообще. Либо, к счастью, я не знаю. Брест город, конечно, небольшой. Здесь проживает, по-моему, около 300 тысяч человек, может, чуть больше. Но в то же время есть свои достопримечательности, например, это Брестская крепость. Брестскую крепость в этот раз мы уже не пошли, так как была какая-то такая серая погода холодная, неохота было туда идти, как-нибудь однажды, если мы приедем в Беларусь еще летом, либо в хорошую погоду весной, я обязательно для вас сделаю отдельный влог уже про город Брест. Но сейчас это просто такое более... Домашний влог просто про то, как проходил мой лично отпуск, про мои деньки в Бресте. Главные улицы в Бресте красиво украшены, это бесспорно, да и вообще они м, реставрированы, то есть дороги, все это красиво, глаз радуется. Но если вы зайдете в какие-то дворики немножечко подальше от центра города, то я, например, была в шоке, потому что я гуляла по улице, где расположена моя школа, в которой я училась, и у меня просто нахлынула такая ностальгия, воспоминания, как будто бы я иду там, ну, 20 лет назад. Ничего не поменялось, а наоборот даже еще хуже стало, дорожки зарастают травой. В некоторых местах даже ямы есть, там, где люди прогуливаются по дорожкам, то есть, если ты идешь с коляской, вообще неудобно. Вообще, смотрится все, конечно, очень угрюмо, некрасиво, и мне кажется, что пора уже немножко восстановить вот такие места в городе Бресте, потому что, ну, сколько можно, это, наверное, лет 50 уже или 40 вот этим местам, и они до сих пор никак не реставрированы, вообще не поменялись. И еще больше скажу, если ты идешь там э, ночью, либо когда стемнело, нет ни одного фонаря. То есть можно спокойно сломать себе ногу. Если меня, может быть, увидят какие-то, э, не знаю, представители власти, или что, ну, действительно, посмотрите на эти кадры, это просто ужасно, и сделайте что-нибудь для людей. Так же невозможно просто жить, не менять ничего с десятилетиями. Ну а мы перейдем снова к красивому, к моей любимой улице в городе Бресте, это набережная. Набережная – это место для прогулок возле реки Муховец. Ее тоже очень красиво отреставрировали, это правда. Здесь проводятся часто фотосессии свадебные. Также летом здесь ездит пароходик, такой теплоход Гродно. По Муховцу вы можете прокатиться на нем. В последнее время также появляются такие более быстрые моторные лодки, на которых тоже можно прокатиться, катамараны и так далее. Очень уютное место, особенно летом, но и зимой здесь тоже очень романтично.
конечно же, в Брест мы приехали также, чтобы отметить Новый год с нашей бабушкой, чтобы она не осталась одна в ее сотую новогоднюю ночь. Новогодняя ночь была достаточно скучная, я могу сказать, потому что мы просто отметили вместе с семьей, после чего мы с Риком вышли на улицу посмотреть фейерверки, но почти никто не взрывал у нас лично в нашем районе фейерверки, их было очень мало, а также это было из-за погоды, полил просто проливной дождь, все люди спрятались по домам, вот вам и новогодняя ночь в этом году. Но, мне кажется, так оно даже и лучше. Мы просто провели время вместе с семьей. Ребята, вот скоро уже приходит Новый год. Мы сейчас гуляем в парке у нас на районе просто. И скоро пойдем домой и будем отмечать Новый год с нашей семьей просто. А для бабушки моей это будет Новый год под номером 100. Сотый Новый год в ее жизни. Конечно же, очень необычное событие. Хочу просто поздравить всех с наступающим Новым годом. И пожелать вам самое главное в 2021 году, это, конечно же, крепкого здоровья. И чтобы от нас, от всех, отстала корона наконец-таки уже. Либо изобрели вакцину, либо что-то в этом роде. Но это должно скорее уже закончиться, потому что я, я думаю, что нас всех, нам всем эта корона, конечно же, надоела очень сильно. С наступающим, ребята, и хорошего настроения вам. Всем огромный привет из города Бреста. И уже с вами увидимся в новом году. Отпуск проходил достаточно весело, до того, как я узнала одну новость. Мы с Риком включили, эм, теле, на телефоне просто нашли голландское телевидение, новости, и услышали там, что все, кто возвращается в Нидерланды с 29 декабря, должны иметь при себе тест э, отрицательный на COVID-19. После того, как мы узнали эту новость, мой отпуск можно даже сказать, закончился. Я очень начала переживать. Я начала искать э, место, где можно делать такие тесты. Нам нужен был именно ПЦР-тест, то есть это через нос. Я думала, мало ли будет что-то не так, мало ли мы здесь подцепим коронавирус в Беларуси, и у нас тесты будут позитивные, что тогда? Мы тогда останемся в Беларуси? Что будет? А, -а, 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 -а Вот такое, вот такая паника на меня просто напала. Это действительно неприятно. И какой уже там отпуск? Но, слава богу, все прошло хорошо, мы в конце концов нашли место там, где берут эти тесты, заплатили за них. Кстати, иностранцу было в два раза больше платить, нежели белорусам. Тоже дискриминация такая в нашей стране странная, ну ладно. Я выдохнула, думаю, ну слава богу, тесты готовы, и можно спокойно было отправляться в город Минск, потому что самолет у нас был из Минска в Амстердам. за день до вылета, одну ночь ночевали в Минске, мы с Риком замечательно прогулялись, еще встретились с нашими друзьями, которые живут в Минске, поужинали вместе в ресторане и провели замечательное время. Сейчас мы находимся уже в городе Минск, в столице Беларуси. Сегодня мы сюда приехали на поезде из Бреста, потому что завтра у нас самолет. Переночуем одну ночку в Минске, решили сейчас пойти прогуляться, погода, конечно же, не очень, но лучше, чем сидеть в отеле. 
Поэтому поснимаю для вас еще немножечко Минск. И все, завтра утром мы улетаем в Нидерланды. Уже по прилету назад я обязательно расскажу вам, как все прошло, через какие трудности нам пришлось пройти во время поездки в Беларусь во время коронавируса. Тоже у нас были некоторые трудности, поэтому обо всем этом расскажу уже, когда приеду домой. По прибытию в аэропорт мне было очень интересно, спросят ли у нас эти тесты на COVID-19 или нет. Но, слава богу, я вам скажу, что у нас были с собой эти тесты, так как мужчина перед нами, он летел э, из Беларуси в Америку, но он летел через Амстердам. И у него не было такого теста при себе, его просто не пустили в самолет. Ему сказали, вы сегодня не полетите, простите. Представляете? Не дай бог, конечно, попасть в такую ситуацию, но, ребята, просто хочу сказать, действительно, если бы мы не посмотрели с Риком эти новости, мы бы, возможно, тоже не знали, что нам нужны отрицательные тесты при себе иметь. Мы бы просто приехали в аэропорт, стояли бы в очереди на регистрацию, и нам бы сказали, а где у вас ваши тесты? И нам бы сказали бы просто, не полетите сегодня, до свидания. Поэтому, Белавия, дорогая компания, я прошу вас, в следующий раз обязательно присылайте e-mail вашим клиентам, которые купили билеты в Амстердам, если вы знаете, что человек летит в Нидерланды, и если вы знаете об изменениях в этой стране, то, что при себе обязательно нужно иметь отрезательный ПЦР-тест, просто пришлите за недельку до вылета вашим клиентам информацию, вы летите в Амстердам, не забудьте сделать тест, иначе вас просто не пустят на, на борт самолета. Все бы было в порядке, но мы не получили ни одного сообщения от Белавия. Это, конечно же, не очень хорошо и как-то, не знаю, некрасиво по отношению к вашим клиентам. Слава богу, я говорю, что мы узнали об этом сами, либо некоторым людям сообщают из Нидерландов родственники, что не забудьте сделать тест, там, если вы к нам летите, у нас поменялись законы. Но Белавия никому ничего не сообщила, и я уверена, что этот мужчина, который перед нами в очереди стоял, он был не единственным, которого в этот день не пустили в самолет. Если так вообще обобщить, мой отпуск удался, 
немножечко стресса присутствовало в нем, но я надеюсь, что это просто такой здоровый стресс. Также я могу добавить, что если бы не моя бабушка, если бы не ее юбилей, я бы никогда бы не полетела в это время куда-то в другую страну, потому что сейчас не понять, что один день одни правила, завтра эти правила меняются с коронавирусом, поэтому люди, если кто-то собирается куда-то лететь, вы действительно звоните, проверяйте информацию 20 раз в ту страну, куда вы летите, потому что это просто какой-то головная боль у вас тогда будет, а не отпуск. Вот, а вообще лучше, конечно же, пока, наверное, до весны пересидеть дома. Вот такой отпуск у меня получился в Беларуси. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть. Ставьте пальчики вверх, поддержите мой канал. Также пишите комментарии. Не забывайте, как вы провели свои праздники, Новый год и Рождество. Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся. Я очень жду новых подписчиков. Ребята, не забывайте про розыгрыш. Обязательно присылайте мне свои видео. Я очень их жду. До 15 января у вас еще есть время. Ну и не забывайте, конечно же, читать в моем инстаграм правила розыгрыша. Там есть вся информация. Поздравляю еще раз всех вас, мои дорогие, с наступившим 2021 годом и Рождеством Христовым. Спасибо большое, что вы смотрели это видео. И увидимся уже на следующей неделе. Всем пока!